We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being. Alhamdulillah telah kita saksikan tadi pidato atau ceramah dari Malcolm X Dia menentut orang-orang kulit hitam itu mendapat kehormatan Mendapat penghormatan sebagai manusia Tidak didiskriminasi Karena kita tahu pada zamannya Malcolm X itu Diskriminasi antara ras kulit putih dan ras kulit hitam sangat parah Bahkan mereka ketika masuk ke rumah makan orang kulit hitam dan Orang kulit putih dipisahkan tempat makannya orang kulit hitam Bahkan uh, toilet pun dipisahkan Sangat banyak diskriminasi ras uh, Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang akhir kematian uh, Akhir hidup dari Malcolm X Saya akan membahas pertama-tama adalah uh, Kisah mualaf atau ketika Malcolm X memilih Untuk memeluk agama Islam Ya, yang menarik dalam, dari Malcolm X adalah dia punya masa lalu yang kontroversial Dia sering keluar masuk penjara Dan setelah dia masuk Islam dia menjadi orang yang lebih baik Menjadi orang seorang pejuang Baik eh, berikut ini saya bacakan kisahnya Jadi Malcolm X lahir pada tanggal 19 Mei 1925 Di Amerika Serikat, Omaha, Nebraska dengan nama asli Malcolm Little ya. Ibunya bernama Louis Little dan ayahnya R Little. Adalah seorang pendeta Baptis. Ayahnya seorang pendeta Baptis. Nanti ayahnya akan dibunuh oleh orang-orang kulit putih. Uh, saya akan bacakan lagi. Dan anggota UNIA, UNIA, Universal Negro Improvement Association. Nah, jadi ayahnya adalah anggota UNIA, adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak Orang kulit hitam ya Untuk mewadahi perbaikan hidup Bagi orang Afro Amerika Nah ini semasa kecilnya Malcolm X ini diteror Semasa kecilnya Malcolm dan keluarganya Sering menjadi sasaran penembakan Pembakaran rumah Pelecehan dan ancaman Lantaran ayahnya adalah anggota UNIA Unia. Jadi karena ayahnya tadi seorang anggota Organisasi UNIA Yang uh, berjuang untuk Kehidupan orang kulit hitam, maka ayahnya menjadi sasaran teror. Ya, tindakan kekerasan yang diterima keluarga Malcolm mencapai puncaknya saat ayahnya dibunuh. Nah, ayah, ayahnya dibunuh kelompok kerasis kulit putih ketika Malcolm berusia 6 tahun. Ya, jadi dia menjadi yatim. Ya, Malcolm ini karena kehilangan ayahnya ketika usia 6 tahun dibunuh oleh orang-orang kulit putih yang mendiskriminasi orang kulit hitam. Bisa dibayangkan trauma masa kecil dari Malcolm X. Kehilangan seorang ayah yang menjadi pelindung pengayom sekaligus guru telah mengubah kehidupan Malcolm menjadi anak yang liar. Sekolahnya putus ketika ia berusia 15 tahun. Ia sering tinggal di jalanan. Kehidupan jalanan dan kegemarannya pada kehidupan dunia hitam membuatnya terjerumus ke dalam berbagai kehidupan minuman keras, perjudian, narkotika ya. Dan dia menjadi sering keluar masuk penjara. Pada usia 20 tahun Malcolm diajukan ke pengadilan atas kasus pencurian. Nah, dan ditahan sehingga berusia 27 tahun. Seperti layaknya seorang narapidana banyak keonaran yang dilakukan di semasa di penjara. Berulang-ulang dia harus keluar masuk penjara ya. Ini sebelum dia masuk agama Islam. Nah, namun dari balik tembok penjara ini, dia justru menemukan apa yang dinamakan pencerahan diri. Mulai dari membaca dan menulis. Jadi di penjara ini dia mulai sibuk membaca, ya istilahnya jadi kutu buku lah. Kilbert terjadilah kontak dengan saudaranya, Filbert. Melalui surat menyurat, ia juga sering berdiskusi dengan saudara kandungnya, Hilda. Ya, diskusi yang dilakukan berkaitan dengan ajaran agama Islam. Nah, di sini mulainya ya. Uh, di tempat kedua saudaranya terlibat yakni Nation of Islam. Nah ini NOI, NOI Nation of Islam. Ini akan menjadi uh, berkaitan erat dengan titik uh, titik berubahnya Malcolm ketika dia memeluk agama Islam. Dari sinilah dia mulai memilih Islam Malcolm. Berawal dari sinilah Malcolm mengenal NOI Nation of Islam. Kemudian dia memutuskan masuk Islam. Ya, Malcolm mulai memutuskan masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Malcolm X. Ya, inisial X menunjukkan bahwa ia adalah X perokok, X pemabuk, dan X budak. Ya, 
Jadi selama dalam penjara Malcolm mengadakan kontak melalui surat menyurat dengan Elia Muhammad pimpinan sekaligus tokoh bagi pengikut Noi Nation of Islam. Jadi dia berteman pada awalnya ya walaupun pada akhirnya dia ada konflik dengan pimpinan Noi Nation of Islam. Pada awalnya dia berteman dengan Elia Muhammad pimpinan Nation of Islam. Malcolm memahami arti ketertindasan dan ketidakadilan yang menimpa ras kulit hitam sepanjang sejarah. Nah, pada hari pembebasannya di tahun 1952, Malcolm langsung pergi ke Chicago untuk berkabung, bergabung dengan kegiatan Nation of Islam. Setahun kemudian, Malcolm mengorganisasi pendirian sebuah masjid. Dalam bergabungnya Malcolm, Nation of Islam berkembang menjadi organisasi berskala nasional. Ya, Malcolm sendiri menjadi figur yang terkenal di dunia, mulai dari wawancara televisi, majalah, dan pembicara di berbagai universitas terkemuka. Dia menjadi populer Malcolm X ini. Setelah dia masuk Nation of Islam, setelah dia menjadi mualaf dan beragama Islam, dia sudah tidak terlibat lagi dengan uh, narkotika, perjudian. Uh, mabuk-mabukan keluar masuk penjara dia menjadi seorang yang lebih baik dan menjadi seorang pejuang nah kemudian bahkan uh, Malcolm X sendiri apa benar-benar populer secara internasional ya baik uh, tapi pada akhirnya ia berkonflik atau berseteru dengan Eliyah Muhammad pendiri Nation of Islam ya Dia pecah kongsi antara Eliyah Muhammad, uh, pendiri Nation of Islam. Baik, saya akan bawa, bawakan kisah ketika Malcolm X pergi haji ke Tanah Suci. Dia terpukau. Kenapa dia terpukau? Berikut ini uh, dari Malcolm X. Saya melihat hal yang tidak pernah saya lihat selama 39 tahun hidup di Amerika Serikat. Saya melihat semua ras dan warna kulit bersaudara dan beribadah kepada satu Tuhan tanpa menyekutukannya. Benar, pada masa lalu saya bersikap benci pada semua orang kulit putih. Namun saya tidak merasa bersalah dengan sikap itu lagi karena sekarang saya tahu bahwa ada orang kulit putih yang ikhlas dan mau bersaudara dengan orang negro. Ujarnya. Ya, namun ini dari uh, Malcolm X ya. Uh, jadi Pandangannya berubah ketika dia pergi haji. Malcolm menyatakan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang menghapus segala masalah rasial dari semua masyarakat. Anda boleh jadi terkejut mendengar kata-kata ini keluar dari mulut saya. Tetapi dari ibadah haji yang saya lakukan, apa yang saya lihat saya alami di Tanah Suci telah membuat saya mengubah pola-pola pikir yang sebelumnya saya yakini. Di Masjidil Haram Mekah dia merasa terpukau, terpukau, kagum Malcolm X ini. Malcolm menjumpai banyak orang kulit putih yang ramah terhadapnya. Orang-orang itu memandangnya sebagai sesama manusia. Muncul kesadaran yang teguh dalam diri tokoh ini. Allah menciptakan perbedaan rasial semata-mata agar manusia saling mengenal. Bayangkan dulu di masa lalu ayahnya Malcolm X dibunuh oleh orang kulit putih yang mendiskriminasi ras. Dan dia menjadi trauma itu mungkin terbawa sehingga dia ada satu kebencian terhadap orang kulit putih. Tapi Islam menghapus hal itu karena Islam tidak membeda-bedakan warna kulit hitam atau warna kulit putih. Karena kemuliaan seseorang itu berdasarkan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu diinformasikan di dalam Al-Quranul Karim. Bukan berdasarkan warna kulit hitam atau putih. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW Bilal. seorang budak, orang kulit hitam itu dijamin masuk surga ya dan dia mendapatkan derajat dan posisi yang tinggi ya sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketakwaan Bilal, bukan karena warna kulit dan bukan karena ras, fisik dan bentuk muka, tampan cantik atau ganteng. Bahkan kalau kita lihat uh, di masjid itu ketika beribadah itu tidak ada diskriminasi ras. Semuanya berjejer saf Satu saf berjejer baris-baris-baris Yang terlambat dia ada di paling belakang Tidak peduli dia ras kulit putih atau ras kulit hitam Dia berjejer satu saf semuanya Sama rata sejajar Tidak membeda-bedakan ras Dan itu berlaku lima waktu di masjid 
Jadi tidak ada perbedaan ras di dalam Islam yang sesungguhnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di masjid suku kulit hitam atau suku kulit hitam hanya boleh beribadah jam sekian dan kemudian suku kulit putih boleh beribadah jam sekian. Jadi diatur jamnya dan tempat ibadahnya juga beda-beda. Tempat ibadah ini khusus untuk suku ras kulit hitam. Tempat ibadah di alamat yang situ khusus untuk suku ras kulit putih. Tidak ada diskriminasi. Itulah Islam yang sesungguhnya. Apalagi kalau Malcolm X lihat kepada uh, ketika dia ibadah haji. Jadi merubah pola pikir Malcolm X ketika dia ibadah haji. Islam solusi persoal- persoalan rasial di Amerika ya. Baik, selanjutnya adalah saya akan bahas misteri kematian Malcolm X. Ini adalah penutup video ini dan sesi terakhir. Silakan disaksikan pembahasannya. Baik, saya akan bahas tentang misteri kematian Malcolm X. Sebelumnya saya akan bahas kejadian kematian Malcolm X. Awalnya pria... Yang lahir dengan nama Malcolm Little itu hendak berpidato di aula. Uh, kemudian ratusan orang sudah siap menyimak orasinya. Lantas naik ke atas panggung. Uh, kemudian dia memegang mikrofon mengucap salam khas agama Islam. Assalamualaikum. Tiba-tiba seorang pria menekati panggung dan menodongkan senamat, senapan shotgun berlaras pendek ke hadapan Malcolm. Seketika beberapa peluru ditembakkan menerjang sang orator. Tubuh aktivis berusia 39 tahun itu tersungkur di atas panggung. Orang-orang berhamburan keluar dari Aula Audubon. Namun tak sedikit yang berusaha meringkus tiga penembak ya. Belakangan pelaku tertangkap ya. Ketiganya kala itu merupakan anggota organisasi Nation of Islam, NOI. Jadi diduga Orang ini motif menembak Malcolm adalah karena konfliknya kepada pemimpin uh, Nation of Islam, Eliyah Muhammad, karena ada konflik. Tapi ada banyak motif atau misteri di balik kematian Malcolm X. Bahkan diungkap sebuah bukti uh, surat bahwasanya sebuah surat yang mengindikasikan Departemen Kepolisian New York, NYPD, berada di balik pembunuhan Malcolm X pada tahun 1965. Dirilis pihak keluarga aktivis hak sipil Amerika Serikat tersebut. Surat tersebut dirilis pihak keluarga dalam konferensi pers yang digelar di Audubon Ballroom, New York City, Amerika Serikat. Surat tersebut berisi pengakuan mantan polisi NYPD Raymond Wood yang bertugas menyamar pada masa kematian Malcolm X tersebut. Jadi ada motif yang ternyata sudah disusun secara sistematis Nah, diduga untuk membunuh Malcolm X. Nah ya, sepupu dari Raymond Wood, Regi ikut dalam konferensi menghadirkan putri-putri dari Malcolm X menyampaikan fakta dari surat tersebut guna dijadikan bukti baru dalam kasus tersebut. Setiap bukti yang memberikan pendalaman tentang kebenaran di balik tragedi mengerikan itu harus diselidiki secara menyeluruh ujar putri dari Malcolm X. Ya. Uh, Namanya Ilyasah Sabas, putri dari Malcolm X. Sabas mengaku dirinya selalu hidup dalam ketidakpastian terkait penyebab kematian ayahnya. Dalam surat yang dirilis tersebut, Raymond Wood menyatakan dia telah ditekan oleh atasannya di NYPD untuk memikat dua anggota keamanan Malcolm X terlibat dalam kegiatan kejahatan yang membuat mereka ditangkap beberapa hari sebelum penembakan terhadap aktivis hak sipil tersebut. Penangkapan dua anggota keamanan Malcolm X itu membuat mereka tak bisa menjaga keamanan aula saat penembakan terjadi. Jadi ada satu konspirasi. Dan dikatakan dalam surat tersebut itu menjadi bagian dari skenario NYPD dan FBI. Di bawah arahan atasan saya, saya diberitahu untuk mendorong para pemimpin dan anggota kelompok hak sipil melakukan aksi jahat. Demikian pernyataan Wood dalam surat tersebut. Sejauh ini atas kematian Malcolm X pada 1965 silam para sejarawan hingga peneliti memang sebagian memiliki pandangan bahwa orang yang salah telah dihukum untuk itu. Oleh karena itu tahun lalu kantor pengacara distrik Manhattan menyatakan akan meninjau lagi putusan dalam kasus tersebut ya. 
Sementara itu, sementara itu secara terpisah NYPD mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah memberikan semua catatan yang tersedia yang relevan dengan kasus itu kepada jaksa wilayah NYPD. Pun menjamin tetap berkomitmen untuk membantu peninjauan itu dengan cara apapun. Jadi ada motif-motif ya. Karena Malcolm X adalah pejuang. Itulah resiko menjadi seorang pejuang. Dari kantor FBI seperti dilansir Reuters menolak untuk berkomentar dulu terkait bukti baru terkait kematian Malcolm X tersebut. ya. Demikian uh, misteri kematian Malcolm X. Dia adalah seorang muslim. Ya Dulunya dia menjadi mu'alaf. dan menjadi orang yang lebih baik menjadi pejuang dan menjadi tokoh yang legendaris ya semoga Allah menempatkan Malcolm X di sisi Allah yang terbaik ya amin terima kasih mohon maaf atas segala kesalahan wassalamualaikum warahmatullah